হ্যালো হ্যাঁ মামা হোন 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 হ্যাঁ মামা ক ক কি আছে এটা এটা বেস গিট কিনছি মামা বেস গিট কিনছস আচ্ছা তুই গরম ক এটা এম বানা মালিক আমার বাজেট নাই কি আমার একটা আমার লাগে এটা এম বানা আমার বাজেট নাই একবারও গিট কিনে টাকা শেষ সিরিয়াসলি বানাই দিমু হ্যাঁ এটা বানাই দাও মালিক সিরিয়াসলি কই দিছি মানে বানাই দেই আচ্ছা আজ তো ঠিক আছে चार्जार আর যদি নিজে বানাতে না পারো তাহলে তোমার যে ফ্রেন্ড ইলেকট্রনিক্স পারে অথবা টুকটাক এসব কাজ করে থাকে তাকে দিয়ে বানাতে বলতে পারো অথবা আমার পেজে অর্ডার করতে পারো बक्स चामा टुल फुटोरिंग 
বানাবে না এক একজন এক এক রকম হবে কেউ হয়তো কার্ড দিয়ে করবে কেউ হয়তো অন্য রকম বের করবে প্লাস্টিক দিয়ে করবে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের চার্জিং কেবলটা তৈরি করব সেটা বানাতে দরকার হবে কেবল একটা পুরনো ইউএসবি কেবলের এই ইউএসবি কেবলের একমাত্রায় একটা ডিসি জ্যাক সলভ করে নিলেই কাজটা হয়ে যাবে ডিসি জ্যাকের মাঝের পিনটি হবে পজিটিভ বাইরেটি নেগেটিভ অথবা গ্রাউন্ড ইউএসবি কেবলের তারের রং নানা রকম হতে পারে তবে লাল বা কালো তো হবেই এবং যদি সাদা বা নীল হয়ে যায় তাহলে সাদাটাই হবে পজিটিভ শিওর হতে চলে ভোল্ট মিটার দিয়ে চেক করে নিতে পারো কোনটা পজিটিভ অথবা কোনটা নেগেটিভ ভোল্ট মিটার দিয়ে চেক করে নেওয়াটি ভালো কারণ সাবধানের মাইন্ড নাই এবং একদিন পর রেকর্ড করার কারণে আমার গলা গেছে ভেঙে তাই গলাটা মোটা শোনাতে পারে আমার কিছু করার নাই সরি এবার টিভি ফোরটি ফিফটি সিক্স চার্জিং বোর্ডে একটা ডিসি সকেট লাগিয়ে দেই কারো কোনো কনফিগারেশন বুঝতে সমস্যা হলে ডিসক্রিপশন আমার ব্লকটি দেখতে পারো যেখানে সব কম্পোনেন্টের পিন আউট দেওয়া আছে এবার আমাদের এই টিভি ফোরটি ফিফটি সিক্স চার্জিং অ্যান্ড প্রোটেকশন মডিওলে আমাদের আঠারো ছশো পঞ্চাশ বা এইটিন সিক্স ফিফটি লিথি আমার ব্যাটারিটি সলডার করে লাগিয়ে দিব যেহেতু সকেট আছে এবং কেবলও বানিয়ে রেখেছি একবার চেক করে নেওয়া যাক ঠিক মতো এই ব্যাটারিটি চার্জ হচ্ছে নাকি হচ্ছে না যদি মডিওলে লাল এলি জ্বলে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে ব্যাটারিটি চার্জ হচ্ছে এবং যদি চার্জ হতে গিয়ে নীল আলো জ্বলে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে চার্জ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা সুইচটি নিয়ে কাজ করব সুইচটির পিনগুলো প্রথমে সোল্ডার দিয়ে ট্রেনিং করে নিব তারপরে তাতে দুটো তার সোল্ডার করে লাগিয়ে দিব যাতে করে আমাদের বক্স এটি লাগিয়ে দেবার পর আর ঝামেলা না করতে হয় এবার সুইচের একটি তার চার্জিং অ্যান্ড প্রোটেকশন বোর্ডের পজিটিভ পিন আউটে সোল্ডার করে দিব এবং নেগেটিভ পিন থেকে একটা তার এক্সট্রা সোল্ডার করে নিব এবারে এক্সট্রা তারটি এবং সুইচটির আরটি তার আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার মডিউলের পাওয়ার প্যাডগুলোতে সোল্ডার করে দিব এবার বক্সের ভেতর যেখানে ব্যাটারি রাখা যায় সেখানে ভালো করে গ্লু লাগিয়ে ব্যাটারিটি সিকিউর করে বসিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটি সবচেয়ে ভারী কম্পোনেন্ট এখানে এই ডিভাইসটি ঝাঁকি খেলে বা কোনোভাবে মাটিতে আছার খেলে ব্যাটারিটি খুলে চলে এসে অন্য কম্পোনেন্টে সলডার নষ্ট করে দিতে পারে অথবা তার ছিঁড়ে দিতে পারে তাই বেশ শক্ত পক্তভাবে ব্যাটারিটি গ্লু দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে একইভাবে চার্জিং সকেটটা একপাশে গ্লু দিয়ে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হবে কারণ যতদিন ব্যবহার হবে এই সকেট চার্জ করতে ব্যবহার করতে হবে তখন যদি গ্লু খুলে সকেট ভেতরে চলে যায় তাহলে সেটা হবে উটকো ঝামেলা তাই ভালো করে এটা বসিয়ে দেওয়াটা বেশ জরুরি আর অনেকে বলতে পারো চার্জিং বোর্ডে মাইক্রো ইউজবি পোর্ট থাকতেও কেন আমি ডিসি সকেট ইউজ করছি এখানে এটার পোর্ট ভেঙে গেলে ঠিক করতে গেলে পুরো বোর্ডটাই কিনতে যে খরচ হতে পারে সেরকম খরচ হবে তাই আগে থেকেই সতর্কতা এছাড়া ডিসি জ্যাক বেশ মজবুত সহজে ভেঙে যাবে না অন্ধকার বা স্বল্প আলো তো সকেটে কেবল ঢোকানো বেশ সহজ হবে এবার তৈরি করব পাওয়ার এলইডি যাতে করে বোঝা যায় যে ডিভাইসটি কি অন আছে নাকি অফ আছে এর জন্য আমি হলুদ একটি এলইডি বেছে নিয়েছি যেটার পজিটিভ বা অ্যানোড প্রান্তে একটা টু টোয়েন্টি ও হোম রেজিস্টর বা দুশো বিশ ও হোমের রেজিস্টর সলার করে দিচ্ছি ওয়ান কে রেজিস্টার হারিয়ে ফেলার জন্য টু টোয়েন্টি ও হোম লাগালাম এটাও খুব একটা খারাপ কাজ করছে না এটার পজিটিভ প্রান্ত সুইচ থেকে অ্যাম্পলিফায়ার তারের মাঝে এবং নেগেটিভ প্রান্ত নেগেটিভ পিনে সলার করে দিতে হবে এবার পালা মনোসকেটের মনোসকেট দিয়ে আমরা আমাদের ছোট্ট অ্যাম্পে গিটার কানেক্ট করব প্রথমে মনোসকেটের পিনগুলোতে কিছু সলার লাগিয়ে ট্রেনিং করে নিই যাতে করে সহজে সলডারিংয়ের কাজ করা যায় এবং মনোসকেটের কানেকশন নিয়ে এখন যদি আমি কচর কচর করি তাহলে সবাই বিরক্ত হবে তাই সুন্দর করে ডায়াগ্রামে কি বুঝিয়ে দিচ্ছি স্টেডিও কটর ইঞ্চি সকেটের যে পাশ থেকে কেবল ঢোকায় সে পাশ থেকে পিনগুলো হলো গ্রাউন্ড তারপর লেফট সিগন্যাল এবং তারপর রাইট সিগন্যাল যদি মনোসকেট হয় তবে নেগেটিভ আর সিগন্যাল দুটি লাইন থাকবে এবার একটা পটেন্সিমিটারের মাঝের পিনে মনো বা স্টেডিও জ্যাকের সিগন্যাল টার্মিনালে কানেক্ট করে দিতে হবে এবার পটেন্সিমিটার এক পাশের একটি পিন গ্রাউন্ড বা নেগেটিভ এবং আরেক পাশের পিন সরাসরি অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটে লেফট এবং রাইট দুটিতে ব্রিজ করে কানেক্ট করে দিতে হবে না হলে আমরা অ্যাম্পলিফায়ারের দুটি আউটপুটে আউটপুট পাব না এবং মনে করা অবশ্যই অ্যাম্পলিফায়ার ইনপুটের গ্রাউন্ড পিনটি গিটার ইনপুট জ্যাকের নেগেটিভ বা গ্রাউন্ডে কানেক্ট করে দিতে হবে এবার আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডের সাথে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাকগুলো দুটি আউটপুটে সলার করে দিতে হবে এবং এখন আমরা ভলিউম পটেন্সিমিটার একটা নব লাগিয়ে দিব বাজারে এর চেয়ে সুন্দর বা মেটালের নব পাওয়া যেতে পারে দামগুলো খুব বেশি হয় না আর এবার আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ তাহলে এবার একটা লোগো বানানো যাক কারণ জিনিসটা দেখতে পুরোপুরি ফাঁকা লাগতেছে এবার লোগোটা প্রিন্ট করে আমাদের অ্যাম্পে লাগিয়ে দিই স্টিকার পেপার থাকলে স্টিকার পেপার প্রিন্ট করে নেওয়া যেতে পারে দাম পনেরো থেকে দশ টাকার মতো স্টিকার পেপার না পেলে নর্মাল কাগজে প্রিন্ট করে ট্রান্সফার টেপ দিয়েও লাগিয়ে যাওয়া যেতে পারে যেমনটা আমি করেছি কাজ এখন কিন্তু প্রায় শেষ কিন্তু তো আমি আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার
আমাদের পিসি অথবা মোবাইল অথবা যে কোনো লাইনিং ইনপুট যেগুলো সাপোর্ট করে সেখানে যাতে আমাদের গিটারের আওয়াজ জ্যাং জ্যাং জ্যাংগুলো রেকর্ড করতে পারতাম তো ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার হওয়ার কারণে আমি যখন ক্যামেরা অথবা আমার কম্পিউটারে রেকর্ড করার জন্য লাগাই নট ইন্টারফেস আমি ইন্টারফেস দিয়ে রেকর্ড করি না আমি ডাইরেক্ট ইন করে দিই লাইন ইন পিসে যে নীল রঙের জ্যাক থাকে না পিস ডেস্কটপের ওখান দিয়ে রেকর্ড করি তো আমি যখন ওটা কানেক্ট করে দিই তখন দিয়ে ঘের 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 একটা সাউন্ড আসে খুবই বাজে লাগে শুনতে সাউন্ডটা তো কিছুই থাকে না আর ডেমনস্ট্রেশন দেখায় কি বাজে রকম সাউন্ড আসে তো এই সমস্যা থেকে বের হতে আমি অ্যাম্পলিফায়ার মডিউল থেকে লাইন আউটের মাঝখানে একটা অডিও আইসোলেটিং ট্রান্সফর্মার দিয়ে দিচ্ছি অডিও আইসোলেটিং ট্রান্সফর্মার ওয়ান বাই ওয়ান রেশিও ট্রান্সফর্মার বেসিক্যালি ওয়ান বাই ওয়ান রেশিও মানে দুইশো বা দুইশো এরকম প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি কয়ালে দুশো দুশো পাক মানে সমান পাক থাকবে তো এই টাইপের ট্রান্সফর্মারগুলো কিনতে গেলে আমি ঢাকায় কোথাও খুঁজে পাই নাই মানে হয়তো তারা চিনে না অথবা আমার কথা বুঝতেছে না তো যাই হোক আমি সেটা খুঁজে না পাওয়ার কারণে আমি দাঁড়া যে খুঁজছিলাম দাঁড়া যে পেয়ে গেছি অডিও আইসোলেটিং ট্রান্সফর্ম বাট এটা চাইনিজ প্রোডাক্ট দেখে আসতে এক মাস সময় লাগবে আর দামটা ছিল আমার পকেট মানে একটু বাইরে তাই আমি এটা কিনি নাই ঠিক করলাম যে এটাকে আর বানায় নিব তো আমি আমার স্ক্র্যাপ পাইলে ঘাটলাম সেখানে দেখলাম যে পুরোনো চার্জ ফোনের চার্জার আছে সেখানে ভিডিও থেকে ট্রান্সফর্ম বের করে সেটা থেকে তার খুলে সাবধানে খুলতে হবে জিনিসটা আমি পরে একটা ভিডিওতে দেখাই দেবো কীভাবে এটা করতে হয় খুলে সেখানে ওয়ান বাই ওয়ান রেশিও মানে টু হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড বা ওয়ান হান্ড্রেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড যেটাই বলো আমি টু হান্ড্রেড করছি টু হান্ড্রেড পাক দিয়ে একটা অডিও আইসোলেটিং ট্রান্সফর্ম বাড়াই নিলাম ভিতরে যে কয়লটা থাকবে মানে দুইটা কয়েল তো থাকবে একটা উপরে একটা ভিতরে কয়েলে যেটা থাকবে সেটা হবে প্রাইমারি কয়েল সেটা দিয়ে ইনপুট করব আর যেটা উপরে থাকবে সেটা হবে আউটপুট কয়েল সেটা থাকবে আউটপুটে তো সেটা করার পরে আমি দেখলাম যে আমাদের নয়েজ রেশিও অনেক কমে গেছে এবং সাউন্ডটা বেশ ক্লিয়ার পাওয়া যাচ্ছিল তো এরকম একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখা আসে চলো দেখা যাক যে আইসোলেটিং ট্রান্সফর্মার লাগানোর পরে অডিও ঠিক কীরকম হয়ে গেছে মোটামুটি সব কাজই শেষ আমি খালি শেষের দিকে ড্রিল দিয়ে মানে মিনি ড্রিল যেগুলো আছে ছোট ছোট মিনি ড্রিল কিভাবে দেখায় এই টাইপের ড্রিলগুলো দিয়ে বক্সে চারটা ফুটো করছে চারটা ফুটো চারটা স্কুল লাগিয়ে দিয়েছি যাতে করে ঢাকনাটা খুলে না চলে আসে কারণে ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছিল বারবার এতে করে ভিতরে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষতি হতে পারে শেষে তো একটা টোনও অ্যাড করছি সেটা দরকার নাই ইচ্ছা করলে অ্যাড করতে পারো আজ একটু ডিফারেন্সিয়েশন আনতে মানে ডিফারেন্সিয়েশন বলতেছি কেন সালার ম্যাথমেটিক্স মাথায় ঢুকে গেছে ডিফারেন্স আনতে যা যা লাগবে সব কিছু আমার ব্লগে আছে মানে নিচের লিঙ্কে আর যেসব প্রোডাক্টস আমি ইউজ করছি সেগুলো লিঙ্ক ও ডিসক্রিপশনে আছে তাহলে দেখে আসতে পারো টোন নামটা আমার কাছে টোটালি ফালতু মনে হয়েছে এটা কোনো দরকার নাই কারণ আমি ঠিক মতো হয়তো বানাতে পারি নাই সে সারা আরও পরে আরও ইম্প্রোভাইজ করবো দরকার হলে তোমরা এখন না লাগাইলে পারো ইচ্ছা করলে লাগাতে পারো তেমন একটা কাজ করে না এটা জাস্ট টোন ফ্রিকোয়েন্সিটা কাইটা দেয় যাতে খালি বেশ শোনা যায় কিন্তু বেজার আমি শুনি না তো আসলে এত ছোট জিনিসের মধ্যে এত ফিচার ঢুকানো একটু টাফ জাস্ট কানেকশন দিব ভলিউমটা বারবার কমাবো বা শুনবো এটাতে এসে মজারটা যাই হোক সেই কাজটা আমাদের কমপ্লিট হয়েছে তো আজকের প্রজেক্ট এই পর্যন্তই আজকের প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে আর অনেকে জিজ্ঞাস করতে পারো গত ছয় মাস আমি কইছিলাম কোনো ভিডিও কেন দিই নেই আসলে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছিল তারপরে অ্যাডমিশন একটু প্যারা ছিল কোথাও অ্যাডমিশন নিতে পারি নাই দ্যাটস মাই ফল্ট অ্যাকচুয়ালি আমি ঠিক মতো পড়াশোনা করিনি ডোন্ট বি লাইক মি আমি খুব কুল কিছু না তারপরে আবার পার্সোনাল কিছু ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশার ছিল কারণ হচ্ছে আমি কোনো ভিডিওর জন্য আব্বা মোট থেকে টাকা নিয়ে কিছু কিনতে চাই না আর নিজেরটা নিজেই মানে কামাই রোজগার করে কামাই রোজগার বলবো না ইনকাম করে বলবো খুব খ্যাত শোনা জিনিসটা যাই হোক নিজেরটা নিজেই খরচ করে বানানোর চেষ্টা করি আর আমার বন্ধু আতিকা চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন জোস জোস কিছু বেস গিটারের কভার নিয়ে আসছে বেশ কিছু ফেমাস গানের নট অপরাধি অ্যান্ড নট নট ওয়াট 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 যন্ত্রণা যন্ত্রণা কভার করতে বলছিলাম ওরে বলছে ভাই ও যে ব্রৌ যাই হোক আশা করি সবার ভালো লাগবে তার চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারেন সে আমাকে এই মূলত অ্যাম্পটা বানানোর আইডিয়া দিচ্ছে আমার নেক্সট প্রজেক্টে ডিএসএল আর ক্যামেরা নিয়ে কিছু প্রজেক্ট থাকবে নেক্সট কিছু প্রজেক্টে মানে একটা এর নেক্সট প্রজেক্টে অবশ্যই সো ডোন্ট মিস ইট ও লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো আর পারলে শেয়ারটা দাবায় দাও যেটা তো সেটা দাবায় করতে পারে না আর হ্যাপি নিউ ইয়ার শুভ নববর্ষ মিনি ডিল তো রাখছিলাম একটা চুয়া বাচ্চা এছাড়া আমি ইউজ করছি পি এম এইট ফোর জিরো থ্রি না সিক্স থ্রি থ্রি আর যারা বিগিন ফাক মে যারা বিগিনে গিয়ে আর টু থাউজেন্ড মিলি
একটু ফোকাসটা দিস তো ফোকাস না হইলে খালি ট্যাপ দিয়ে দিস ফোকাস হয়ে যাবে 